നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് സി നോർമലി ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലട്ടർ ഫയർ ബേസ് വേർഷൻ അതിനകത്ത് ഫ്ലട്ടർ നോർമലി നമ്മൾ ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സി അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയർ ബേസിൻ്റെ സി എൽ ഐ ടൂളാണ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ സി എൽ ഐ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി നമ്മളിതിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഒരു ഫ്ലട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നത്തിങ് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് കൗണ്ടർ ആപ്പാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർ ബേസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാം ഫയർ ബേസ് ഈസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാ ഗൂഗിൾ സർവീസുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി വേണം ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് നമുക്ക് ഫയർ ബേസിൻ്റെ കൺസോളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ലെറ്റ് മി ടേക്ക് ദ വെബ് ബ്രൗസർ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിനകത്ത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണോ നിങ്ങൾ ഫയർ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ സി ടൈപ്പ് ഫയർ ബേസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദൻ ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഫയർ ബേസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫയർ ബേസ് വെബ്സൈറ്റ് ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയർ ബേസ് എന്താണ് ഫയർ ബേസിലെ സർവീസ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രൈസിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫയർ ബേസ് ഒരു ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് സ്പാർക്ക് എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ആ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ ഫയർ ബേസ് സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അതായത് പെർ ഡേ ഇത്ര ഇത്ര റീഡ് ഇത്ര റൈറ്റ് ഇത്ര ഡിലീറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അത് ഒരു പെസഫിക് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അത് റീസെറ്റ് ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നാളെ ഉച്ച വരെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പെസഫിക് ടൈം എന്നുള്ളത് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടൈം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ആപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് റീഡും റൈറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യോ ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയർ ബേസ് ഒരു സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫയർ ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഫയർ ബേസിൽ ഫയർ ബേസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിനകത്ത് ഫയർ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള സർവീസ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് ഫയർ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആപ്പിൽ വേണ്ടത് ആ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഫയർ ബേസ് കൺസോളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ടു കൺസോൾ എന്നൊരു മെനു കാണാം ഒരു മെനു ഐക്കൺ കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് എഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ ബേസ് കൺസോളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൺസോളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫയർ ബേസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഐ ഹാവ് സം പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഫയർ ബേസ് പ്രൊജക്ട് ഒരു ഫയർ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസോളിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫയർ ബേസ് പ്രൊജക്റ്റിന് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സംതി
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സർവീസസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ക്ലിക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ദെൻ യു ആർ റീഡയറക്ടിംഗ് ടു യുവർ ഫൈവ് ബേസ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബാക്ക് എൻഡ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ ഒ എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഒബിയസ്ലി യു ഹാവ് വെബ് ദെൻ യൂണിറ്റി ദെൻ ഫ്ലട്ടർ ഈസ് ദ ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പ്ലാൻ ഏതാന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പാർക്ക് പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീ നോ കോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അത് ലൈഫ് ടൈം അത് ഫ്രീ ആണ് അണ്ടിൽ ആൻഡ് അണ്ടിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ആ സർവീ ആ പറയുന്ന സർവീസിന്റെ കോട്ട എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന വരെ ഈ പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവറി ഡേ അത് റീസെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എവറി ഡേ മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു പെർഫെക്ട് ടൈം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോട്ട റീസെറ്റ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഒരുപാട് റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കോട്ട പെട്ടെന്ന് തീരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ടു പ്ലേസ് എന്നുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ അതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബിൽ ചെയ്യും നോർമലി അത് സ്പാർക്കിലായിരിക്കും എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പാർക്കിന്റെ കോട്ട തീരുന്നു അപ്പോൾ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളെ ആപ്പിൽ ഒരുപാട് റീഡും റൈറ്റും വന്ന് നമ്മളുടെ എന്ത് എന്ത് ആ ഒരു കോട്ട കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബ് സർവീസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പ്ലാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ പ്ലാനിൽ അത് സീംലെസ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഇവിടെ ഫ്ലട്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലട്ടർ അല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലട്ടറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് പാർട്ട് കാണും ഐ ഒ എസ് പാർട്ട് കാണും യു ഹാവ് വെബ് ദെൻ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൺ എ വിൻഡോസ് മെഷീൻ സോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നോ യു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇയർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പാക്കേജിനെയും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പാക്കേജിനെയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജിനെയും കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പാക്കേജിനെയും ഒന്ന് പാക്കേജിനെയും എടുക്കുന്നുണ്ട് പാക്കേജിനെയും കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് ടേക്ക് ദ ആൻഡ്രോയിഡ് പാർട്ട് ആപ്പ് ദൻ എസ് ആർ സി ഗോ ടു മെയിൻ ദെൻ ടേക്ക് ദ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽ ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജ് നെയിം ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് പാക്കേജ് നെയിം ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് നോ പാക്കേജ് നെയിം ഹിയർ ദെൻ കം ഹിയർ ടേക്ക് ദ ബിൽ ഡോട്ട് ഗാഡിൽ ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പാക്കേജ് നെയിം ദെൻ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ബിൽ ഡോട്ട് ഗാഡിൽ ആൻഡ് കം ഹിയർ let me take the package name what is the package name com.android uh, com.example.your uh, app that is your uh, this is your
this firebase configuration complete ku irikkunnathu ee json file lana then ee uh, instructions anusarichana nammal cheyandathu and first of all you have to download this json file okay appo namukku oru file ivada download avum then you have to copy that file aa file endu cheyanam ivada kaanichu pole ningalde application agathu android part nulla app ennu oru folder undayikum adinte ullu kondu ait endu cheyanam you have to paste that here and remember exactly ee name aayirikanam google services.json aayirikanam adinavathu vera characters or alay space or adonnu allow cheyala that will cause an error okay and after that click next then adu kaiyane nyale endu cheyanam ivade ee parayna reethiyil nammal endu cheyanam ee karyangal okke cheyanam adayathu nammalde build.gradle file nattu poittu ee changes veruthanam then and ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോട്ട്ലിൻ ആണോ അത് ഗ്രൂവി ആണോ വാട്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രീവിയസ്ലി ഇത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലകത്ത് പോയി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലുണ്ട് ഒന്ന് ആപ്പ് ലെവൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലും വേറെ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ലെവൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലും ഈ രണ്ട് ഫയലിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലട്ടർ വന്നപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലട്ടർ ഫയർ ബേസ് വേർഷൻ വന്നപ്പോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറി and you can't connect ee reethiyil connect cheythu kanja nammal endarikum namukku adinathoru bug create cheyum bug alla error undaki connection avalla then appo nammal cheyan povunnathu see ivade you can use the cli tool firebase cli tool ubayichu ningalku endu cheyan pattum ee oru kaari achieve cheyam adu engena aanu nammal nokkunnathu maybe ningal previous aayittu firebase connect cheyatha aalukal irikkum appo chalpo ippo pudhudayittu latest aayittu connect cheyumbo errors undaikum appo aa error fix cheyan vendi namukku endu cheyan pattum firebase in the command line interface where you can connect you can connect okay then i'm going to click continue to console now you are in your dashboard ivada nammal kandu oru project add cheyidunde ini ningalku ee same firebase project inde back project back end add ningalku endu cheyan pattum you can add more apps ivada iniyum android app kol add cheyam suppose ningal undakkan povunnathu oru e-commerce app aanu ee e-commerce app il you have the end user part end user uh, user app undu then driver app undu ഓർ ഡെലിവറി പോയ ആപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ദൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ യൂസ് ഫയർ ബേസ് സെയിം ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റുകളായിരിക്കും അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് പ്രൊജക്റ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര ആപ്പ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ആഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ആപ്പ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ പാക്കേജിനെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ബേസ് ഈ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആപ്പും ഫയർ ബേസും നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് വഴി ഫ്ലട്ടർ സി എൽ ഐ വഴി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഗോ ടു ദ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ഫയർ ബേസ് ടു പ്ലട്ടർ ആപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ഡാറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടർ ഫയർ ബേസ് യൂസിങ് സി എൽ ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ യു ക്യാൻ സി എ വെബ്സൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആഡ് ഫയർ ബേസ് ടു യോർ ഫ്ലട്ടർ ആപ്പ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നോക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ കമാൻഡ് ലൈൻ റിക്വയർഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ സി നമുക്ക് ഈ ഫയർ ബേസ് സി എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അത് നിങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അത് ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ബേസ് സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഫയർ ബേസ് സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ
സി നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ആണോ മാക് ആണോ ലിനക്സ് ആണോ സി ഇതാണ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് സി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ഐ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സിംപിൾ ടൈപ്പ് നോഡ് നോഡ് ഹൈപ്പൺ ബി ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ വേർഷൻ നമ്പർ ഹിയർ നോഡ് വേർഷൻ ദെൻ നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു യോർ നോഡ് വെബ്സൈറ്റ് നോഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് നോഡ് നോഡ് ജേ എസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നോഡ് വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോട്ട് യുവർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ദെൻ ഗോ ദെൻ ഗോട്ട് യുവർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം അതിനകത്ത് എൻ പി എൻ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ പി എം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സോ കം യുവർ കമാൻഡ് ലൈൻ ദെൻ ടൈപ്പ് ദ കമാൻഡ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ എൻ പി എം ടൈപ്പ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ യു ക്യാൻ കോപ്പി ദ കമാൻഡ് from your documentation i just copy the command see this is a command npm install uh, iphone g and g stands for this is a flag g stands for global installation firebase tools okay then uh, press enter appo namukku npm vari endeyum ee package download id install id okay now you can see it is installing the package then after successful installation you will get the prompt again and this is your uh, npm installation then you need to switch here mark in the video screen switch here mark and uh, this is the command npm install hyphen g firebase tools then id and the download it uh, a package manager and the uh, install it okay i think it is clear then adu successful aayi kaniya kanal pinne nammal end cheyanam pinne nammal അടുത്ത കാര്യം നോക്കണം അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് പഴയ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം നാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫൈവ് ബേസ് സി എൽ ഐ ആണ് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ കമാൻഡ് ഫൈവ് ബേസ് ലോഗിൻ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഫൈവ് ബേസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ലോഗിൻ ഫ്രം ദ കമാൻഡ് ലൈൻ കമാൻഡ് ലൈൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് വിൽ ഡു ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഈസ് ഹിയോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് മൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ലോ ടുഡേ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് let's wait for the installation to complete okay nammala installation complete aayundu ini nammal cheyanda endeshinjale ee documentation il poyittu do the uh, remaining steps like uh, i'm going to type the command firebase login first command ennu parayunnathu uh, i'll show you the commands and you can see the commands here and this is uh, firebase login this is the first command then uh, you can uh, open this ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇത് കണ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ദ കമാൻഡ് ഫൈവ് ബേസ് ലോക്കി ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളോട് ഫൈവ് ബേസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്തേക്ക് ലോഗിൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ഡാസ് റാൽഫിഷ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് വന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ലോഗിൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലോഗിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്രൗസർ വഴിയായിരിക്കും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു
command line interface and then install it. Then go to your go to your command line. Command line lo under the click this command or copy this command. Uh, no, I just paste the command. I will copy the word paste here. Dot pub global activate flutter underscore cli and click enter. Then uh, currently activated on. Upon uh, the devil and the activity in Kayam Ranjil and Dukum dependency to resolve the Kayanal in the command prompt again will. Okay, and either complete I can see under next G under Kayan the Varina next G under the come here. You would have under the Mulan there. Then in the Mulan there, you have to configure your apps to use Firebase. So, we will configure the Firebase. Okay. So, what we will do is this command. This is the same as the project directory. This is what we will do globally. I will do this. We 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 will do this. In the Namaji under the Namal E, Namalay, the project town of Firebase, why to connect with the chicken there, our project in the path form, a location of poet on the end. So, Pam Karia Monkey, I'm going to movie and a command in the Rain. See, normally projects are cut up in the CD studio projects and the folder will like him. Okay, studio projects. Okay, then uh, if you want to list all the project, you can list the project, uh, and I think my project name is Firebase CLI app. Okay, so then CD Firebase CLI app. Now you are inside your project folder. This project folder no longer put on the corner. In the middle, even on the end of it, even on the back, you can't even do it. Okay, about the way to the middle and you again go to your instruction. You know, on the middle and the first of all, you have to initialize your five initialize Firebase in your app. Then do this command. Flutter pub add firebase underscore core in the command in the end. Uh, initialize them. And these are actually uh, either no, we haven't run this command. Flutter configure, flutter fire configure. First of all, you have to run this command, configuration command. Click here. And this is a command you have to configure. Flutter. And this is a command. Flutter fire. Configure and then command run here, then press enter. Okay, then uh, now we will log in to the Firebase console available item of Firebase project. Okay, so uh, internet to uh, internet to go to the chain. I then we will log in to the low or email ID. Which is the Firebase console already in the project. You would have nunk console. See you would have Moon project in the end of find it in the so other than I come on the number already number login to the email ID for you and and let me show you and this is your email ID it is not a login to it now you have three projects here in a little phone and I could already end it moon and under if I'm latest site to create is on the five page demo in the morning okay up is on and the even a console and this console number the corner even on the content you can even create a new project from here. You can even create a new project from here. But I think the better way is to create a new project from here. But I think the better way is to create a new project from here. So, you can create a new project from here. So, you can create a new project from here. So, you can create a new project from here. You can create a new project from here. Okay. So, I have to create a new project from here. So, I have to create a new project from here. So, I have to simply configure the project from here. Okay. So, I have to create a new project from here. I think clear on the jar. You would have gone to the other login to the email. I did a total project. So, okay, in the end of the signal, normally either the project telecom and the other project to go to the other. Uh, number of in the app in the app might connect your vision. Upon the number in the end, even a project select. Okay, project select. I am in the end. Then she ended in the cover area. See, number in the end. See, if I'm a default title or nothing, the kind of you can press. The down arrow, down arrow, and then you can select the first project. Then you can select the first project. Then you can select the first project. Then you can select which platform should your configuration support. Use 
arrow key and space bar to select ipo enikku vendathu ios part add cheyanam android part add cheyanam annu vicharikku appo njan arrow key ipo android venam adu enikku select cheyanam adu select cheyanam undengil endu cheyya space bar press cheythu njan aa selection poya undu okay ini njan enikku endu enikku endu venda ios part venda njan space bar press cheythu appo android aanu ipo endu cheythu select cheythu nikkunnu okay then press enter then adu kaiyi njal nammal endu cheyum aa android Android project in the registry. Okay. Firebase Android app com dot example registered in the Ghana. Okay. Then wait for the CLI to uh, complete. Then after this, we will end the. Now, we will change the condition. Now, we will open the. Now, we will the project folder. Now, we will. ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് കോഡിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എൽ ഐ ബിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് ബേസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിൽ കയറ്റി ഇതിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഫുൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലിനകത്ത് ആപ്പ് ലെവൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലും പ്രൊജക്ട് ലെവൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ഗ്രാഡിലും ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ ബിൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പാത്തും അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു പ്ലഗിന് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അപ്ലൈ പ്ലഗിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ബേസ് അണ്ടർ സ്കോർ ഓപ്ഷൻസ് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ആവും അത് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എൽ ഐ ബിയിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് കീപ് ദാറ്റ് അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും മാറ്റണ്ട അതവിടെ എക്സാക്ട്ലി അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയർ ബേസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫയർ ബേസില് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ബാക്ക് എൻഡിലേക്കാണ് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഡാറ്റ കിടക്കുന്ന ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടും ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫയർ ബേസിലേക്ക് ഡി ബിയിലേക്ക് നോ സിക്കിൾ എസ് ക്യൂൽ ഡി ബിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറെ ഏറെ പാക്കേജുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എച്ച് ടി ടി പി വഴി ഈ ഡാറ്റ ബാക്ക് എൻഡിൽ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരണം അപ്പൊ ഫയർ ബേസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ പാക്കേജുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് സർവീസ് ആണോ ഫയർ ബേസിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാക്കേജസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫയർ ബേസിന്റെ കോർ പാക്കേജ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ വരിക ഗോ ടു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ Uh, you have a command flutter pub add this is nothing but uh, pub, pubspec.yaml thornittu avada nammal uh, dependency il under il command add cheyallo adu ningalku end cheyam command line nu add cheyam adinu vendilla command aanu the flutter pub add firebase core ennu parayunnu idu ingane add cheyanda ningalku avada poi avada poi type cheythu kodukkam okay and this is the easiest way nammal aayittu onnu type cheyanda avashyamilla appo ungalku manually type cheyum varuna errors okka ningalku eliminate cheyan kariyum olivaakkan kariyum ee reethiyil cheyumbo because adu default aayittu end cheyidulum ആ പാക്കേജ് അവിടെ കറക്റ്റ് കറണ്ട് വേർഷൻ എന്താണോ അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ലെറ്റ് മി കോപ്പി ദിസ് ഫൈവ് ബേസ് കോ ദൻ കോ ഗോട്ട് യുവർ കൺസോൾ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻസൈഡ് യുവർ പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡർ നമ്മളെ പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡറിന്റെ പാത്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ദൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റൺ ദിസ് കമാൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കമാൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തത് മാറി ഓക്കെ കോപ്പി ദിസ് കമാൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫെച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്സ്പെക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോംപ്റ്റ് ഇനിയും വരും ഓക്കെ നൗ യുവർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻസികൾ വേണോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഐ ഷോ യു ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബേസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഫൈവ് ബേസ് സ്റ്റോറേജ് വേണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബേസ് ക്ലൗഡ് മെസ്സേജിംഗ് വേണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പബ്സ്പെക്ട് ഡോട്ട് യാമിൽ തുറന്ന്
നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ദ വീഡിയോ ദെൻ ഗോ ടു യുവർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ദെൻ വിച്ച് പാർട്ട് യു വാണ്ട് ഐ നീഡ് ദ ആൻഡ്രോയിഡ് പാർട്ട് ഐ ഡോ വാണ്ട് ദിസ് ഐ യു എസ് ദെൻ പ്ലസ് എൻഡ് ദെൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ അത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഗോ ടു യോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജസ് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം യു നോ ആസ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പാക്കേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പേജിനകത്ത് മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാട്ടിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓബ്വിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് വന്നിട്ട് എവിടെ വരണം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഗോ ടു പ്രൊജക്ട് ഞാനിപ്പോ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊജക്ട് എടുത്തു ഈ പ്രൊജക്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗോ ടു യുവർ മെയിൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഫയൽ ആൻഡ് അത് എൽ ഐ ബി ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഫയർ ബേസ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ ഫയർ ബേസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഫയർ ബേസ് കോ ഹിയർ ഫയർ ബേസ് അണ്ടർ സ്കോർ കോർ ഫയർ ബേസ് കോർ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ദെൻ ഐ ഹാവ് എൻ എറർ ഹിയർ ലെറ്റ് മീ check what is the error see ipo nerthe kandu pole errors ningalku undu nundengil just pub spec thorakka pub get cheyavunnu ledu appo ningalku aa error avadu nendey a dependency fetch cheyinnalla endu issue aayirunnu adu poi error poi and we don't need to open this again uh, close this and i don't want this pub spec here i don't want app grow app dot build dot gradil then uh, i just need main dot dot okay then nammal uh, endu cheyanam ivade paste your uh, two lines e import and the line import and there on the firebase core where on the options and idu pore gray color la irukum adinu karan nammal endu idilla import idittulla use idittulla okay ini cheyandathu important aayittulla karyana ini nammal endu cheyanam nammal firebase upayogikkumbo uh, you have to uh, change your main function to an async function asynchronous function aakanam i think you already know what is async async endu parayna db operation file operation അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് അത് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ വാല്യൂ ഓർ എറർ അതെന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അതിനെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ അസിങ്ക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോ ടു മേക്ക് ദിസ് എൻ അസിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ടു ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദീസ് ലൈൻ ഇൻ ടു യോർ ഫൈവ് പേസ് നോ മെയിൻ ഡോട്ട് വോയിഡ് മെയിൻ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദീസ് ടു ലൈൻസ് അത് എവിടെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു അവൈറ്റ് ഫൈവ് ബേസ് ഡോട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ആപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പി ദിസ് ലൈൻ ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദാറ്റ് ലൈൻ ദെൻ കം ടു യോർ Android Studio instance, Android Studio will be here. Then, in the year, e-line in the year, uh, you want to paste here. You can even type that, okay. Await Firebase.initialize app. Okay. Clear on, right? Okay, this is what we have added. Now, if you want to add this, 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 first of all, you have to add the import. then after that uh, you have to add the line await firebase initialize app then you have to uh, default firebase options in the varin the current platform and set here then one more line uh, i need to add one more line here that is this line widgets flutter binding ensure initialized ennalla ee or line kudi endiya add here okay 
ദെൻ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയർ ബേസ് ഇപ്പൊ എന്തായിണ്ടോ ഫയർ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ കണക്ട് യുവർ പ്രോജക്ട് വിത്ത് യുവർ ഫയർ ബേസ് ഫയർ ബേസ് ബാക്ക് ആൻഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ കണക്ട് ഓക്കെ സോ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം യു നീഡ് ടു ആഡ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അസിങ്ക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് ആപ്പ് ആൻഡ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ മെത്തേഡ് അസിങ്ക്രോണസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയർ ബേസും ഫ്ലട്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് വേണം ആ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യാം ആൻഡ് മെയിൻ ഇത് നമ്മൾ ക്രോമിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇത് റൺ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ചെയ്തപോലെ വെബ് വെബ് പ്രൊജക്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബേസിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം വെബ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാക്കേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് ബേസിന്റെ കോർ പാക്കേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എം എലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ജേസൺ ഫയൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫയർ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കോപ്പി ദിസ് ഇയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊജക്റ്റിനകത്തുള്ള ജേസൺ ഫയൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആപ്പ് റൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കൺസോൾ നോക്കിയാൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫയർ ബേസ് ഫയർ ബേസിൽ ഏതൊക്കെ പാക്ക് ഏതൊക്കെ സർവീസ് വേണം അതനുസരിച്ചുള്ള പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫയർ ബേസ് കോർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മേ ബി ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ അതായത് ഈ ഫയർ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫയർ ബേസ് വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയർ ബേസ് സി എൽ ഐ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് സി എൽ ഐ സി എൽ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പോവുക ഫോളോ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ വീഡിയോ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡോണ്ട് വറി യു കൻ ഈസിലി കണക്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ദിസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എനിബഡി ഹാവിങ് ദിസ് ഇഷ്യൂ താങ്ക